சகோதரத்துவம் என்று தலைப்பு தந்திருக்கிறார்கள் மூமின்களுக்குள்ளே சகோதரத்துவமா இல்லை மற்ற மக்களுக்கும் நமக்கும் சகோதரத்துவமா என்று இப்பொழுது கூட கேட்டேன் அவர்கள் தெளிவாக சொன்னார்கள் மூமின்களுக்குள் தான் சகோதரத்துவம் மற்றவர்களோடு சகோதரத்துவம் கொள்ளலாமா என்று கொஞ்சம் விரிவாக்கி கொள்ளலாம் இந்த தலைப்பை என்று பார்த்தால் விடுவதாக இல்லை ஏனென்றால் மூமின்களுக்குள்ளே சகோதரத்துவம் கொஞ்சம் சஞ்சரப்படுகிறது இங்கே இருக்கிற இதை நாம் படித்து பார்த்து விட்டே இதை எங்காவது பதுக்கி விடலாமா என்று நான் நினைத்து கொண்டிருந்தால் அவர் இதை தந்து இதை வேறு ஃபோட்டோ காப்பி வச்சு படிக்க இதை படித்து முடித்த போதே நினைத்தேன் என்னவோ நடந்து கொண்டு இருக்கிறது இவர்கள் சொன்னது போலே அந்த வசனத்தை நானும் பலர் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருக்கிறேன் எழுபத்தி மூன்று பிரிவு இருக்கிறது எழுபத்தி மூன்று பிரிவுகள் இருக்கிறது அதில் எந்த ஒரே பிரிவு தான் சொர்க்கத்துக்கு போக போகிறது அது எங்கள் பிரிவு தான் என்று எல்லோரும் சொன்னார் நானும் கேட்டு நொந்து போயிருந்த நேரத்தில் ஐயாவர்களும் அதையே சொன்னார் சேக்கவர்களும் அதையே சொல்கிறார் இங்கேயும் இந்த பிரகடனம் அதைத்தான் குறிப்பிடுகிறது எடுத்த எடுப்பில் சொல்கிறேன் ரொம்ப நீட்டிக்க வேண்டியதில்லை சகோதரத்துவம் என்பது நமக்கு அதுவும் மூமின்களுக்கு இறைவனை ஏற்றுக்கொண்டவர்களுக்கு ஒரே இறைவன் அல்லாதான் என்பதில் உறுதிப்பட்டவர்களுக்கு இயற்கையானது சகோதரத்துவம் இட் இஸ் தேர் இன்னேட் யூஆர் பார்ன் வித் இட் அதுவும் இஸ்லாம் ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் புதிதாக தடிவு வந்தாலும் சரி பிறப்பினாலே தடிவு இருந்தாலும் சரி இஸ்லாத்தை ஏற்றுக்கொண்டால் அங்கே சகோதரத்துவம் இருந்துதான் ஆக வேண்டும் இட்ஸ் நேச்சர் பை நேச்சர் வேப்பங்காய் கசக்கிறது என்றால் கேசா போட முடியும் அது மேலே இந்த பேரிச்சம்பழம் இனிக்கிறது என்றால் கேட்கறதே நான் ஒத்துக்க மாட்டேன்னு சொல்ல முடியுமா பேரிச்சம்பழம் இனிப்பது எவ்வளவு இயற்கையோ நம்முடைய வேப்பங்காய் கசப்பது எவ்வளவு இயற்கையோ வேரிக்காய் துவர்ப்பது எவ்வளவு இயற்கையோ அவ்வளவு இயற்கை மூமின்கள் சகோதரத்துவத்தோடு இயங்குவது எங்கே கெட்டு போகிறது என்று பார்த்தால் இதற்குன்னு சில பேர் ரொம்ப முயற்சி எடுத்து என்னென்ன பேதங்கள் இந்த சகோதரர்களுக்குள் உண்டாக்கலாம் என்று சிந்தித்து ஆராய்ந்து அதை செயல்படுத்துவதை பற்றி திட்டங்களெல்லாம் வகுத்து அவற்றை சிந்தனைகளாக்கி சொற்களாக்கி செயல்களாக்கி இவ்வளவும் யார் செய்கிறார்கள் என்று பார்த்தால் அதுதான் நாம் அனைவரும் அறிந்த அந்த சைத்தானை விலை கொடுத்து வாங்கி பாக்கெட்டில் வச்சுக்கிட்டுக்கிறவங்க எப்படியாவது சைத்தான் தொடர்பு அற்று போயிடக்கூடாதேன்னு ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டுருக்கிறவங்க பாசகாரம் உணர்ந்தவங்க யாரோ சில பேர் இதை ஒரு பெரிய வேலையாக எடுத்துக்கிட்டு நான் சொல்வது தவறு இருந்தால் தயவு செய்து திருத்தங்கள் ஸ்டேட் போன்றவர்களுக்கு அந்த உரிமை இருக்கிறது இந்த முஸ் மூமின் சமூகத்தில் அவர்களை விரல் விட்டு எண்ணி விடலாம் இந்த பிரிக்கிற சக்தி இருக்குது பாருங்க இந்த மெஜாரிட்டியில் அது எங்கேயோ இருக்கும் ஆனால் அவர்களிடத்தில் பணம் இருக்கிறது அவர்களிடத்தில் மீடியாக்கள் இருக்கின்றன அவர்களிடத்தில் வெளிப்படுத்தி கொள்ளுகிற தன்மை இருக்கிறது இந்த அயோபாவம் மூமின்கள் அதை பற்றி அறியாமலே கிடக்கிறார்கள் என்பதுதான் உண்மை என்னமோ நடக்குது இன்றைக்கு கூட ஒரு செய்தி வந்திருக்கிறது பல லட்சம் பேர் ஒரு இடத்திலே கூடியிருக்கிறார்கள் என்று செய்தி போட்டுவிட்டு அந்த செய்தியை பற்றி நான் விசாரித்தேன் அங்கேருந்து என்கிட்ட பேசினாங்க என்னப்பா நல்ல கூட்டமான்னு யதார்த்தமாக கேட்டேன் அதோட நான் கேட் பண்ணிட்டேன் ஏன்னா அங்கே செய்தான் வந்து நிற்கிறான்னு எனக்கு தெரிஞ்சு போச்சு எதை கேட்டாலும் அதற்குள்ளே ஒரு வளைவு நெளிவு சுழிவு உண்டாக்கி கொண்டிருப்பது சிலரின் வேலையாக மிகச்சிலரின் வேலையாக இருக்கிறதே தவிர சகோதர முஸ்லிம்களுக்குள்ளே சகோதரத்துவம் இயல்பாய் இருக்கிறது இயல்பாய் இருக்கிறது இயல்பாய் இருக்கிறது அந்த இயல்பை கெடுப்பதற்கு யாரோ சில பேர் சைத்தான் கம்பெனி பிரைவேட் லிமிடெட் முயற்சி செய்தால் அதை எதிர்கொள்ளுகிற சக்தி அல்லாவிடமிருந்து பெற்றுக்கொள்ள வேண்டிய கடப்பாடு நமக்கு இருக்கிறது 
நான் மீண்டும் மீண்டும் செக்கு மாட்டை போலே சுற்றி சுற்றி இந்த செய்தியை சொல்ல விரும்புகிறேன் இயற்கையாய் மூமின்களுக்குள் சகோதரத்துவம் இருக்கிறது அதை ரொம்ப கண்டுபிடித்து இமாம்கள் பக்கம் போகிறவர்கள் தாரிக்கு வழிபாடியும் வழிபாடு செய்கிறவர்கள் அவர்கள் இவர்கள் என்று பெரிய பெரிய ஆரோக்கியம் செய்து பார்த்தா கடைசியா உள்ள போய் பார்த்தா சகோதரர்கள் அதாவது மாமன் மச்சான் எல்லாம் ஒரு வீட்டுக்குள்ளேயே இருக்கிறான் இதுக்குள்ளே நீங்கள் இந்த அவர்கள் தாரிக்காக இருப்பார்களும் இவர்கள் பாரிக்காக இருப்பார்களும் அவர் மேல இருக்கிறாரே அவர் அதான் மேல் வீட்டில் இருக்கிறவர் குடியிருக்கிறவர் அவர் வந்து இப்படி வழிபடுவாரா இல்லை இப்படி இப்படின்வாரா இல்லை சுற்றி சுற்றி அடிப்பாரா அப்படின்னு வேறுபாடு பார்த்து கொண்டே இருந்தால் இப்படி வேறுபாடு பார்க்கப்படுகிறோம் என்கிற உணர்வே இல்லாத மூமின்கள் தான் எண்ணிக்கையில் அதிகம் அவர்களுக்கு இதெல்லாம் தெரியாது ரொம்ப கேட்டோம்னா அல்லா ஒருத்தன் இருக்கிறான் வா என்ன சொல்லிட்டு வேலை மீறுவான் அந்த மனிதர்களின் எண்ணிக்கை தான் அதிகம் எல்லாவற்றுக்கும் அல்லா ஒருவன் இருக்கிறான் ஒன்னஸ் ஆஃப் காட் இதற்கு டிஸ்கஸ் அபவுட் யூ வெரி பிராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் பேக் புக்னு ஆரம்பிக்கிறவன் தான் தகராறு அயோபாகமா உட்கார்ந்து இருக்கிற எண்ணிக்கையில் அதிகமாக இருக்கிற அந்த மூமெண்ட்கள் சகோதரர்களாகத்தான் இருக்கிறார்கள் சகோதரிகளாகத்தான் இருக்கிறார்கள் அவர்களுக்குள்ள எந்த சரணமும் இல்லை ஆனால் இப்படி தூக்கி எறிந்து பிரச்சனை செய்கிறவர்கள் எதை கொண்டு செய்கிறார்கள் என்றால் ஒரு வீட்டு கூரையின் மீது சின்ன நெருப்பு பட்டுவிட்டால் கூரை முழுவதும் அழிந்து விடும் என்பது போலே இயல்பாய் இருக்கிற இந்த மூமின்களின் சகோதரத்துவத்தை கெடுப்பதற்கு சில பொறிகள் தீ போதுமானதாக இருக்கிறது சரி அதற்கு என்ன பண்ணுறது தீப்பட்டால் என்ன பண்ணுறதுன்னு ஒருத்தர் கேட்டார் எங்கள் ஊரில் அது ஒரு நகைச்சுவை போல இருக்கும் இருந்தாலும் பொறுத்து கொள்ளுங்கோ என் கூரையில் தீ விழுந்து விட்டது தீப்பொறி விழுந்து விட்டது என்ன செய்வதுன்னு கேட்டார் ஒருத்தர் அது எந்த அளவில் விழுந்தது எங்கிருந்து விழுந்தது என்று ஆய்வு செய்து எப்பொழுது விழுந்தது என்பதை முதலில் தெரிந்து கொண்டு அது எத்தனை நிமிடத்தில் நீளவாக்கிலும் குறுக்கு வாக்கிலும் எப்படி பரவும் என்று புரிந்து கொண்டு அந்த தீ மேலெழும்பி வரக்கூடியதா உள்ளேயே கண்பாக இருந்து எரிந்து கொண்டிருப்பதா என்பதை ஆராய்ந்து பார்த்து அதை எப்படி அணைப்பது என்று திருக்குறானிலும் அதிசுகளிலும் இருக்கிற முறைகளை அலசி அதை பற்றி ஞானிகள் சொல்லி இருக்கிற விஷயங்களை எல்லாம் விவரம் அறிந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்த பிறகு அணைக்கலாம் இவங்களை என்ன செய்யறது நான் சொல்ல வேண்டியதில்ல உங்களுக்கே தெரியும் முதல்ல அவனை அணைச்சிடும் இவ்வளவு அணைச்சுன்னா தப்பா சொன்னி அர்த்தமாக போகுது அணைக்க அவனையும் சகோதரனா அணைக்கணுங்கிற அர்த்தத்தில் இப்படி ஆராய்ச்சி பண்ணிட்டு இருக்கீங்க இந்த சமூகத்துக்கு வெளியே நிற்கிறவர்கள் நம்மை பற்றி என்ன நினைத்து கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்ன செயல்படுத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள் பலவீனப்படுத்துவதற்காக இந்த மூமின்களின் சகோதரத்துவத்தை பலவீனப்படுத்துவதற்காக அவர்கள் எடுக்கிற முயற்சிகள் எத்தனை ஆழமானவை அகலமானவை எப்படியெல்லாம் மீன் மீடியாக்களில் எழுதி கொண்டிருக்கிறார்கள் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் ஒரு செருப்பு தயாரிக்கிற கம்பெனி அல்லா என்றும் மோமது என்றும் கால் வைக்கிற இடத்துல எழுதி செருப்பை தயாரித்து வெளியிட்டு கொண்டிருக்கிறான் என்ன எதிர்ப்பு வருகிறது என்று பார்க்கிறான் இது எதற்காக செய்கிறான் இதில் யாராவது கொதித்து போய் ஏதாவது ஒன்று செய்து விட்டால் அதையே வைத்து அந்த நாட்டில் முஸ்லீம்கள் யாரும் இல்லாத மாதிரி செய்துவிட எத்தனித்த விஷயம் தானே இது அந்த பகுதியிலே இருக்கக்கூடாது என்பதற்கு செய்தது தான் இதுக்கு எல்லாருக்குமே கோபம் வரும் தானே மினார் கட்டக்கூடாது என்று சொல்லி கொண்டிருந்த விஷயம் வேறு அவனையே கட்டி கொண்டிருக்கிறான் இப்போ நான் தான் உலகத்திலேயே பெரிய மினா மினார் கட்ட போறேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறான் அதுக்கான முயற்சி எடுத்து கொண்டிருக்கிறான் இதெல்லாம் உத்தாலும் இந்த அற்புதங்களை நிகழ்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் என்பது வேறு விஷயம் ஆனால் 
வெறுப்பு ஏற்றுவதற்கு இந்த மக்களை தூண்டி விடுவதற்கு சகோதரத்துவத்தை சிதைத்து விடுவதற்கு இவர்களை பற்றி இழித்தும் படித்தும் பேச வெளியவே ஏகப்பட்ட கூட்டம் இருக்கும்போது அவர்களை எதிர்கொள்கிற மிகப்பெரிய சக்திகளாய் இணைய வேண்டிய சகோதரத்துவத்தை முன்னெடுத்து வைக்காமல் அவர் அனபி இவர் சாயிபி அனபி வீட்டில் சாயிபி டீ குடிக்கக்கூடாது அதுவும் பிளெயின் டீ கட்டாயமா குடிக்கக்கூடாது அப்படின்னு இவ்வளவு பெருசா அவங்க அனவி எல்லாம் அவங்க அது இவங்க இது மத்தவர்களை எல்லாம் ஏற்றுக்க கூடாதுன்னு சொல்றதுக்கு முன்னால சரி ஏற்றுக்கிட்டவங்க என்ன தப்பு பண்ணிட்டாங்க அவர்கள் சிற்க வைத்து விட்டார்களா என்று பாருங்கள் ஆம் என்றால் அவர்களை திருத்த முயற்சி செய்யுங்கள் திருத்துவது தானே ஒரு கடப்பாடாக இருக்க முடியும் ஏனென்றால் நீங்கள் அறியாதது ஒன்றும் இல்லை அல்லாவுத்தாலாவே பல படித்தரங்களில் உயிரினங்களையும் படைத்திருக்கிறான் மனித குலத்தையும் படைத்திருக்கிறான் ஒரே மாதிரி படைத்து விடவில்லை நம்மதையும் சொன்னதை மறுபடியும் சொல்ல ஆசைப்படுகிறேன் நிறைய பேர் இருக்கிறதுனால எங்க ஊர்ல எல்லாம் சொல்லுவாங்க சாதாரணமா அஞ்சு பேரும் ஒன்னா இருக்குதா பாய் யாரு இந்த உருது பேசும் முஸ்லீம்கள் கேட்பாங்க அஞ்சு பேரும் ஒன்னா இருக்குதா பாய் ஒன்னா இல்லை ஒன்னா அஞ்சு அஞ்சு பேரும் ஒன்னு ஒன்னா இருக்குதா ஒன்னா இல்லை அதே மாதிரிதான் ஒன்னு அப்படி இது ஒண்ணு இப்படி இது இன்னொன்னு எப்படி இதுன்னே தெரியுது அது பிள்ளைங்களை பத்தி சொல்றான் எதுவுமே ஒரு வழியேபா என்ன பண்றது நீ தெரிய எல்லா ஒரு தென் இருக்கிறான் பார்த்துக்குவான் சும்மா இருக்கிறேன் எல்லா ஒரு தென் இருக்கிறான்னு அவருக்கே தெரியுது யாருக்கு ஒன்னா இருக்கிறான்னு சொல்லவருக்கு ஒன்னா இருக்கிறான்னு கூட சொல்ல தெரியல ஆனா ஒன்னா இருக்கிறான்னு தெரியுது கவனிங்கள் நம்ம எடுக்க மாதிரி பிழை இருந்தால் திருத்தங்கள் தயவு செய்து ஒன்னா இருக்கிறான்னு சொல்றது ஒன்னா இருக்கிறான் அப்படி சொல்றவர் கூட அவருக்கு மொழி தெரியவில்லை பேச்சு பழக்கம் இல்லை பண்புகளாக பேச தெரியவில்லை என்றெல்லாம் ஆயிரம் குற்றச்சாட்டு சொன்னாலும் அல்லாவூர்த்தியும் இருக்கிறாம்பா என்றதில் யார் மாறிவிட்டார்கள் ரசூலாவை ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டேன் என்று யார் சொன்னார்கள் இந்த ரெண்டு கண்டிஷன் மட்டும் வைத்து கொண்டு அதற்கு பிறகு இருக்கிற தவறுகளை தான் சொன்னேன் அஞ்சு பேரில் உண்ணா இருக்குதாபா இன்னும் உண்ணா இல்லை தான் ஆனா ரெண்டு பேரும் ரெண்டு கையிலையும் ஒன்னா இருக்குதா இல்லையா பாருங்க நீங்கள் இந்த அஞ்சு விரலும் இந்த அஞ்சு விரலுக்கு பேரலலா இருக்கும் இருக்குதா இல்லையா இந்த அளவுல வித்தியாசம் இருக்காது அப்படித்தான் அது வேற கை இது வேற கையா இருந்தாலும் நம்ம கை தானே இது அனபி கை இது சாயிபி கை அது மாலிம் கைன்னு மாத்தி மாத்தி சொல்லிக்கிட்டு இதுக்குள்ள சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா என்றைக்கு சகோதரத்துவம் நிலைநாட்ட போகிறோம் மீண்டும் சொல்லுகிறேன் எச்சரிக்கையாக வெளியே நம்மை பலவீனமாக கருதுகிறார்கள் பலமாக நாம் இருக்கிறோம் என்று தெரிந்து விட்டால் பலவீனப்படுத்த முயற்சி செய்கிறார்கள் அதற்கு அவர்களுடைய அறிவும் ஆற்றலும் பணமும் செல்வமும் எல்லாம் செலவழிக்கப்படுகின்றன ஒரு பக்கம் யூதர்கள் முழு நேர வேலை யூதன் எப்பொழுது தூங்குவான் முஸ்லீம் மரணம் மரணித்தால் தான் தூங்குவான் என்று ஒரு பழமொழி சொல்லி கொண்டிருக்கிறார்கள் இதை நம்ம யார் கேள்விப்பட்டிருக்கீர்களா இல்லையா என்று தெரியவில்லை நல்ல நிம்மதியாய் எப்பொழுது ஒரு ராபி தூங்குவார் என்று ஒரு கேள்வி அவர்களே எழுப்பிக் கொள்வது அதற்கு பழமொழி போலே பதிவு சொல்லுகிறார்கள் ஒரு யூதன் எப்பொழுது அதாவது ராபி எப்பொழுது நல்லா நிம்மதியாக தூங்குவார்னா ஒரு முஸ்லீம் இறந்த பிறகு இறந்த போதுதான் என்று பாலஸ்தீன பகுதிகளிலே பழமொழி எழுதி வைத்திருக்கார்கள் என்பதை பெரியவர்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் எல்லாருக்கும் தெரிகிறதோ தெரியலையோ இந்த காழ்ப்பு உணர்ச்சியை எப்படி எதிர்கொள்ளப் போகிறீர்கள் நம்முடைய பலம் என்பது எதில் இருக்கிறது சகோதரத்துவத்தில் இருக்கிறது குறை கண்டு கொண்டே இருப்பது ஃபால்ட் பைண்டிங் என்பது கொஞ்சம் அதிகப்படியாக பேசிவிடுவேனோ என்ற அச்சத்தோடைய பேசுகிறேன் அது ஒரு மனச்சிதைவு நோய் ஃபால்ட் பைண்டிங் என்பது ஒரு மனச்சிதைவு நோய் எந்த சகோதரருக்கும் மூமின்களுக்கு அது வந்துவிடக்கூடாது என்று அல்லாவை நான் பிரார்த்திக்கிறேன் அந்த மனச்சிதைவு நோய் வந்துவிட்டால் ஃபால்ட் பைண்டிங் என்பது ஓசிடி வகையை சேர்ந்தது மூட் டிசார்டர் என்பதும் அதில் இருக்கிறது ஆங்ஸைட்டி டிசார்டர் போன்ற மனச்சிதைவுகளும் உள்ளடங்கி மொத்தமாக அந்த மனிதன் சிதறி கொண்டிருக்கிறான் என்ற அர்த்தம் எவ் எதை பார்த்தாலும் குறை கண்டுபிடிப்பது சில வீடுகளில் நீங்கள் பார்ப்பீர்கள் மனைவிமார்கள் கணவன் மீது எதை 
செய்தாலும் எதை சொன்னாலும் ஏதாவது அதில் குறை வந்து விடுகிறதா என்று வாத்தியார் வேலை பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி கணவன் மனைவி மீது ஏதாவது ஒரு குறை செய்கிறாளா என்று போலீஸ் வேலை பார்ப்பார் இந்த போலீஸும் வாத்தியாரும் சேர்ந்து ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்ய முடியுமா போலீஸு போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை செய்யணும் வாத்தியாரும் வாத்தியார் டிபார்ட்மெண்ட்ல கல்வியில வேலை செய்யணும் ரெண்டு பேரும் ஒரே டிபார்ட்மெண்ட்ல வேலை பார்த்தா வேலை நடக்குமா கணவும் மனைவியும் போலீஸாகவும் வாத்தியாராகவும் இருக்கவே கூடாது வாத்தியாருங்க நான் குறிப்பிட்டதுக்கு என்ன அர்த்தம் இது பூரா எழுதி இருந்தால் எல்லாத்தையும் வாத்தியார் படிக்கவே மாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு பக்கம் நம்ம பரீட்சையில் எழுதுறீங்க இல்லையா தேர்வில் எந்த வாத்தியாரும் முழுசாக படிக்க மாட்டார் நாற்பது வருஷம் வாத்தியார் நான் சொல்கிறேன் அனுபவம் முழுசாக படிக்க மாட்டார் ஆனால் அவர் எடுத்த உடனே எங்கே தப்பு பண்ணிடலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க தப்பு மட்டும் படிப்பார் தப்பு மட்டும் படிக்கிறவர் வாத்தியார் தவறு செய்கிறவனை மட்டும் கண்காணிக்கிறவர் போலீஸு கணவனும் மனுவன் இப்படியா வாழ இப்படி வாழக்கூடாதுன்னு தெரியுது இல்லையா அன்பாக வாழுங்கள் நேசித்து வாழுங்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் உதவியாக இருங்கள் போற்றி வாழுங்கள் பாராட்டி வாழுங்கள் மூமின்களாய் வாழுங்கள் நாம் எல்லோரும் இறைவனால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அதில் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமும் இல்லையே எல்லோரும் மனித குணமே இறைவனால் படைக்கப்பட்டிருக்கிறது நான் அடிக்கடி சொல்வது போல அத்வானி எனக்கு பகை இல்லை அந்த சகோதரன் இன்னும் வரவில்லை இஸ்லாத்தை ஏற்கவில்லை என்பதுதானே தவிர அத்வானியும் எனக்கு சகோதரன் தான் சங்கராச்சாரியாரும் சகோதரன் தான் இதை நம்ம போகிறேன் இல்லை சொல்லணும் இதை மட்டும் போட்டு விமர்சனம் பண்ணுறாங்க நான் நல்ல அர்த்தத்தில் சொன்னேன் நெட்டில் பார்த்துருப்பேன் இதை மட்டும் தூக்கி தனியாக போட்டு இவருக்கு அத்வானி சகோதரனும் இவர் எதுக்கு இஸ்லாத்துக்கு வந்தாலும் தெரிஞ்சு போயிச்சா அந்த அர்த்தத்திலேயா சொன்னேன் ஆதமின் மக்களாய் பிறந்தவர்கள் தானே அத்வானியும் கூட மஸ்ஜிதை இடித்தவர்கள் ரெண்டு பேர் இப்பொழுது அந்த பல்பீர் சிங்கும் யோகேந்தர் சிங்கும் இப்பொழுது உமராகவும் இன்னொரு அப்துல்லாவாகவும் இது அமீராகவும் இங்கே இருக்கிறார்களே மஸ்ஜிதை கட்டி கொண்டிருக்கிறேன் என்று இருக்கிறார்களே புதுவைய மஸ்ஜிதுகள் நூறு கட்ட போகிற மாதிரி இருபத்தஞ்சு கட்டி முடிச்சுட்டாங்களே அந்த சகோதரர்கள் இடித்தவனே இறங்கிட்டான் இடிக்க சொன்னவன் இஸ்லாத்துக்கு வரது எவ்வளோ நேரம் ஆகும்னு சொன்னேன் தப்பா இல்லை இதுக்கு என்னை புரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த ரெண்டு வரியம் போட்டு பார்த்தீங்களா இவர் யாருன்னு தெரிஞ்சு போச்சாங்கிறாங்க அந்த அர்த்தத்தில் யாரான்னு சொன்னேன் ஆதமின் மக்கள் தானே எல்லோரும் இப்போ ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம்ஸும் இருக்கிறீர்கள் உங்களை கேட்டால் எங்கே இருந்து எந்த ஊர் நீங்கன்னு கேட்டால் ஸ்ரீலங்கான்னு சொல்கிறீங்க இன்னும் கொஞ்சம் அழுத்தி ஸ்ரீலங்காவில் எங்கன்னா நீர் கொழும்புன்றார் ஒருத்தர் இன்னொருத்தர் அந்த பக்கம் கண்டிங்கிறார் ஆனால் நீங்கள் கண்டியாக இருங்க கண்டிக்க அமையிருங்க முஸ்லீமா இல்லையா எப்படி பார்த்தாலும் எல்லாரும் சகோதரர்கள் தானே அந்த உணர்வை சிதறடிக்க விட்டு விடாதீர்கள் எந்த காரணத்தை கொண்டும் பிராந்தியம்லாம் ஒன்றா இருக்கலாம் வேறு வேறாக இருக்கலாம் எப்படி வேண்டாம் இருக்கலாம் ஆனால் நம்மளெலாம் ஸ்ரீலங்கா முஸ்லீம்ஸ் இவங்கெல்லாம் தமிழ்நாட்டு முஸ்லீம்ஸ் அந்த தமிழ்நாட்டு முஸ்லீமிலேயே அவங்கெல்லாம் இந்த என்னது சுன்னத் ஜமாத் முஸ்லீம் இவர்களெல்லாம் தௌஹீத் ஜமாத் முஸ்லீம் அந்த தௌஹீத் ஜமாத்திலேயே அந்த தௌஹீத்து இந்த தௌஹீத்து அதிலேயே தௌஹீத்திலேயே இல்லாத தௌஹீத்து இப்படியே போய்கொண்டிருந்தால் மீண்டும் சொல்கிறேன் வெளியே இருக்கிறவர்கள் அதாவது இஸ்லாத்தை ஏற்காதவர்கள் யூதர்கள் ஒரு பக்கம் வேதக்காரர்கள் ஒரு பக்கம் இந்து சமயத்தினர் ஒரு பக்கம் எல்லோரும் கழுகுகள் பிணம் விழுமா என்று காத்திருப்பது போல் காத்திருக்கிறார்கள் இஸ்லாமியர்களை எதிர்நோக்கி இவர்கள் வீழ்ச்சி அடைய வேண்டும் என்று சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அதையே பேசிக்கொண்டிருக்கிறார்கள் இஸ்லாம் சேனலில் இப்பொழுது அப்துல்லா அவனுடைய பேச்சை ஒளிபரப்ப வேண்டும் என்று கேட்டால் நேரம் இல்லை என்று சொல்லிவிட்டார்கள் அதுக்கு கேமரா இல்லை அது இல்லைன்னு ஆனால் இஸ்லாமுக்கு எதிரான சேனலுக்கு நிறைய நேரம் இருக்கிறது அவர்களுக்கு வசதி இருக்கிறது ஒரு இடத்தில் இருந்து இன்னொரு இடத்திற்கு செய்தியை கொண்டு போவதற்கு அவர்களுக்கு நிறைய வழிமுறைகள் இருக்கின்றன இவ்வளவு இருக்கிறவர்களை எதிர்கொள்வதற்கு நமக்குள் இருக்க வேண்டிய பலம் எது மனத்தில் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்களாய் நீங்கள் ஒவ்வொருவரும் சகோதரரும் சகோதரியும் வாழ்ந்தாக வேண்டும் ஏகத்துவத்தை முழுமையாய் மனத்தில் ஏற்றுக்கொண்டேன் இதில் பிறந்துவிட்டேன் என்பதனால் அல்ல ஏகத்துவம் தான் நம்முடைய நெறி 
நம்முடைய வாழ்க்கை நம்முடைய இன்பம் நம்முடைய செயல்பாடு எல்லாம் ஏகத்துவம் ஏகத்துவத்தை தவிர வேறு எது நமக்கு ஏகத்துவம் மட்டும் இல்லை என்றால் நாம் எதற்கு மூமென்களாக இருக்க முடியுமா நம்மாலே ஏகத்துவம் தானே நம்மை மூமின்களாக்கியது ஏகத்துவம் என் மனத்தில் இருக்கிறது ஐயா மனத்திலே இருக்கிறது முபாரக் மனத்திலே இருக்கிறது குடும்பத்திற்குள்ளே பாருங்கள் மனைவியின் மனத்திலும் ஏகத்துவம் கணவன் மனைவியிலும் ஏகத்துவம் உங்களுக்குள்ளே பேதம் வருவதற்கு வாய்ப்பு உண்டா ஏன்னா ரெண்டு பேரும் ஏகத்துவத்திலே இருக்கிறீர்கள் இப்படி மூமின்கள் எல்லோரும் ஏகத்துவத்தை ஏற்றக்கொண்டவர்கள் அதில் எந்த சந்தேகமும் இல்லை வெளியே சில சடங்காச்சாரங்களிலே முறைகளிலே வழிமுறைகளிலே தவறு செய்கிறார்கள் என்றால் கூப்பிட்டு நீ ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டாயா ஏற்றுக்கொண்டும் இப்படி செய்யலாமா சகோதரா என்று கேட்பதுதான் சரியான வழியாக இருக்குமே தவிர அவர் இப்படி செய்து விட்டார் அவர் இதிலேயே இல்லை அப்படின்னு பத்துவா கொடுத்துட்டா எப்படி ஒரே அடியா அவசர அவசரமா குடும்பத்திற்குள்ளேயும் ஏகத்துவத்தை ஏற்றால் உங்களுக்குள் ஒற்றுமை வருகிறது பிள்ளைகளுக்கும் தந்தை தாய்க்கும் உறவு பலப்பட வேண்டும் என்றால் ஏகத்துவத்தின் நிலையில் நின்று பாருங்கள் உங்களுக்கு அந்த பலம் வரும் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு ஏகத்துவம் விரித்துரைக்கப்படுவதுதான் திருக்குறான் ஏகத்துவம் விரித்துரைக்கப்படுவதுதான் பெருமானார் வாழ்க்கை நடைமுறை இங்கு படுத்தப்பட்டது ஏகத்துவம் விளக்கி உரைக்கப்பட்டதுதான் அதிசுகள் அதற்கு பிறகு வந்த பல அறிஞர்களும் அதே வேலையை தான் செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அகர் சாய் போன்றவர்கள் இப்படி எல்லோரும் சேர்ந்து செய்வது என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏகத்துவம் தான் இந்த ஏகத்துவத்தில் இதை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஏகத்துவ நிழலில் நிற்கிறவர்கள் பாதுகாப்பு பெற்றவர்களாக இருக்கிறோம் கொஞ்சம் வழி தவறுவது போல எங்காவது சின்ன சின்ன சீர்கள் முறைகள் தவறுகள் இருந்தால் அன்போடு சொல்லுவதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கிறதே தவிர ஆத்திரப்படுவதற்கும் அவர்களை விலக்கி வைப்பதற்கும் நமக்கு என்ன வழிமுறை இருக்கிறது அகமதியா போன்றவர்கள் ஒரே அடியாய் தாவி விட்டார்கள் என்பதனாலே அவர்களை விலக்கி விடலாம் பத்தொன்பதுங்கிறவங்க புது புது நபிகளை பிரசவித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் என்பதனாலே அவர்களை தள்ளி வைத்து விடலாம் ஆனால் மற்றவர்கள் எல்லோரும் ஏகத்துவத்தின் நிலவில் நிற்கிறீர்களா இல்லையா இந்த கேள்வியை எழுப்பிக் கொள்ளுங்கள் நிற்கிற எல்லோருடைய அறிவின் அளவில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் ஆற்றலின் அளவில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அரபு மொழி புலமையில் வித்தியாசம் இருக்கலாம் அவர்கள் விணங்கி கொண்ட விதத்தில் மாறுதல்கள் இருக்கலாம் திருக்குறானை புரிந்து கொண்ட விதத்தில் மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் பெருமானார் வாழ்க்கையை அறிந்து கொண்டதிலே மாறுபாடுகள் இருக்கலாம் அதிசுகளை உணர்ந்து கொண்ட விஷயத்தில் விளக்கங்கள் தேவைப்படுவதாக இருக்கலாம் உன் கேள்வியை கேட்கிறேன் கொஞ்சம் கடுமையாக பெரியவர்கள் நினைக்க வேண்டும் இப்படி முடியாதவராய் இருக்கிறவர் தெரியாதவராய் இருக்கிறவர் கண் பார்வை கொஞ்சம் குறைவாக இருக்கிறவர் ரோட்டை கிராஸ் பண்ணும்போது கையை பிடிச்சி கூட்டு போவீங்களா கண்ணு தெரியாதவங்களாம் ஏன் அப்படி எது முறை என்று யோசிச்சு பாருங்கள் நீங்க எனக்கு கண்ணு தெரியலதான் நன்றா தெரியுது சென்னை தோசை கடைக்கு போனாலும் போகுது வந்து போகணும் அப்படின்னு வச்சுக்கிற வழி தெரியல உடனே வெளியூட்டி தெரியாம எதிர்க்க வந்து உணர்வு நல்லதா இல்லைன்னா கையை பிடிச்சி சின்ன பக்கம் இல்லை தம்பி அந்த பக்கம் போ கார் வருது கொஞ்சம் இருந்து கையை பிடிச்சி கூட்டு போறது நல்லதாயா மீண்டும் சொல்லுகிறேன் சரியாக ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர் தான் பூமி ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்தான் முஸ்லீம் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்ட பிறகுதான் அவர் தீர்க்க நினைக்கிறார் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டது மட்டுமல்லாமல் ரசூலுல்லாவையும் ஏற்றுக்கொண்டதாக களிமா சொல்லித்தான் வரும் ஒரு முஸ்லீம் ஆகிறார் எல்லாம் முடிந்த பிறகு அவர் செய்கிற பணிகளிலே சிந்திக்கிற சிந்தனைகளிலே அறிந்தவற்றிலே அந்த ஆழத்திலே சில குறைபாடுகள் இருக்குமானால் அவற்றை கற்றுக் கொடுப்பதும் வழிகாட்டுவதும் சரியா குற்றம் சாட்டுவது சரியா என்று முடிவெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் கற்றுக் கொடுப்பது சரியா குற்றம் சாட்டுவது சரியா கற்றுக் கொடுப்பது தான் சரி ஏனென்றால் உங்களுக்கே புரிய வேண்டும் வெளியே இருக்கிறவன் குற்றம் சாட்டி கொண்டு இருக்கிறான் அதற்காகத்தான் வேதக்காரர்கள் ஒரு செய்தியை சொந்த செய்தியாக சொல்கிறேன் என்று அடிக்கடி வந்து விடுத்தது வேணாம்னா கூட எனக்கு வேலை போயிடுச்சு கலிஃபோர்னியாவில் இன்னைக்கு காலையில் 
பரவாயில்லான்னு அறிவிச்சிட்டாங்க இப்போ கூட இலியாஸ் போய் கேட்டார் எப்போ இதுக்கு போவீங்க நான் மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டேன் இனிமேல் ஏன் போகிறேன் அப்படின்னு முடிவே செய்தாங்க ஏன்னா என்னை கிறிஸ்தவத்துக்கு வர சொல்லி கட்டாயப்படுத்தி கொண்டு வந்தார்கள் நான் இப்படி வந்ததுலேருந்து கோபமாக இருக்கிறார்கள் வேணாம்னு சொல்லிட்டாங்க அதுவும் அதுக்காக நான் வருத்தப்பட்டு ஐயோ வேலைக்கு போய்விட்டதே என்று வேலையில்லா திண்டாட்டத்தின் காரணமாக இதை சொன்னேன் கப்பல் நினச்சிக்காதீங்க அதை எதிர்த்து கூட நான் பேச முடியாத நிலையில் இருக்கிறேன் ஏன்னா அவன் கொடுத்ததே சும்மா போனா போகணும் விசிங் ப்ரொஃபஸராக கொடுத்துருக்கான் ரிட்டையர் ஆன பிறகு இப்போ நம்ம ஏதாவது எதிர்த்து கேட்டால் இதுக்காக என்னையாண்டா நீக்கினேன்னு நான் கேட்க போனால் நல்லா கேட்பான் உங்கள் ஊர்லேயே வேணான்னு சொன்னானே அப்போ கேட்டியா ரிட்டையர் பண்ணிட்டாங்கல்ல ஏதோ போடாம போதும் கொடுத்தோம் இப்போ கொடுக்க மாட்டோம் போட அப்படின்னு சொல்லுவான் அது ஆனால் எதற்கு போயிட்டு என்று எனக்கும் தெரியும் நீங்களும் உணரலாம் இதுதான் வெளியே இருக்கிற நோக்கம் புரியறதா உங்களுக்கு நான் இஸ்லாமிய நான் ஆனதுக்கு அங்கே வேலை போச்சு இப்படி வெளியே இருந்து வருகிற தாக்குதல்களை முஸ்லீம்கள் ஒவ்வொரு இடத்திலும் சந்திக்க வேண்டியிருக்கிறது ஒரு உதாரணத்தை சொல்கிறேன் சென்னை போன்ற நகரங்களிலே யாராவது ஒருவர் சும்மா அந்த லைட்டு சிக்னலில் ரெட் லைட்டு இருக்கும்போது தாண்டி போயிட்டார்னா முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தால் அந்த இன்ஸ்பெக்டரும் முஸ்லீம் அல்லாதவராக இருந்தால் ஹே பார்த்து வேண்டால் தாவுகிறாய் என்ன ஆனா முஸ்லீமா இருந்துட்டான்னு தெரிஞ்சா திருத்திட்டு வந்து பிடிச்சிக்கிட்டு போய் இரவு நேரமாக இருந்தால் காலை வரை வைத்து முடிந்தால் ரெண்டு அடி போடாம அனுப்புறது கிடையாது இதை உணர்ந்தவர்கள் ஒப்புக்கொள்வீர்கள் இந்த அனுபவம் சென்னை போன்ற நகரங்களிலே இருக்கிறது மதுரை போன்ற நகரங்களிலே இருக்கிறது என்னன்னா எழுதப்படாத ஒரு சட்டம் இருக்கிறது அவன் மேல கொஞ்சம் தட்டி வைங்க இல்லைன்னா அவனுங்க அது ஆயிடுவாங்க இவனுங்க இது ஆயிடுவாங்க இது வெளியே இருந்து வருகிற பார்வை அப்போ நாம் எவ்வளவு பலமாக இருக்க வேண்டும் எவ்வளவு நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் மீண்டும் சொல்கிறேன் எந்த குறைபாடு இருந்தாலும் அதை திருத்துவதற்கும் வழிகாட்டுவதற்கும் நீங்கள் முயற்சிக்கலாமே தவிர என்ன குறை கிடைக்கும்னு அலைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மனச்சிதைவு இருக்கிறது சிகிச்சை பெற்றுக் கொள்ள வேண்டும் அந்த மனச்சிதைவு மூணு காம்பினேஷன் ஓசிடி இதெல்லாம் மிகைப்படுத்துவது கழுவனதையே கழுவுறது மொழுவனதையே மொழுவுறது நினைச்சதையே நினைச்சது சொல்றதையே சொல்றது குற்றம் கண்டதையே கண்டு கொண்டு இருக்கிறது ஒரே விஷயத்தை வைத்துக் கொண்டு இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு தப்பு தெரியும் இந்த பக்கம் பார்த்தா ஒரு தப்பு தெரியும் குடும்பத்திலையும் அது நடக்கிறது பள்ளிக்கூடத்திலையும் அது நடக்கிறது கல்லூரிகளிலும் நடக்கிறது தொழில் செய்கிற இடத்துலையும் அது நடக்கிறது இது வெளி உலகத்தில் அதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லிட்டு இறைவன் ஒருவன் என்ற ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டு வந்தவர்களுக்கு இடையேயும் இந்த பிழை காண்பது குறை காண்பது என்பது தேவைதானா என்று யோசியுங்கள் மீண்டும் மீண்டும் சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன் எல்லா கூட்டத்திலும் அநேகமாக சொல்லிட்டேன் எத்தனை முறை சொன்னாலும் உண்மையை சொல்லலாம் என்பதனாலே சொல்லுகிறேன் குறை காணுவது என்பதை விட்டு விடுங்கள் ஏனென்றால் குறை என்ற சொல்லுக்கே ஒரு பொருள் இருக்கிறது குறை காண்பது என்றால் குறை என்றால் பிழை குறை என்று சொன்னால் ஏதோ இந்த தண்ணீர் இருக்கிறது இதை குறைப்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டும் இப்படி குடிக்க வேண்டும் இப்பொழுது இது குறைந்து விட்டது குறைகளை குறைத்து விட வேண்டும் அதுக்குத்தான் அந்த சொல்லு குறை என்றே வைத்திருக்கிறார்கள் குறை சொல்லுவதை குறைத்து விட வேண்டும் அதுவும் மூமியன்களுக்குள் குடும்ப வாழ்க்கையிலும் சரி தொழில் வாழ்க்கையிலும் சரி செயல்பாடுகளிலும் சரி தாவா பணியிலும் சரி அல்லது எத்தி வைப்பதிலும் சரி உங்களுடைய முறைமைகள் எதில் இருந்தாலும் ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்லும் பொழுது சலாம் வலைக்கும் என்று சொல்லித்தானே மூமியன்கள் பழகுகிறோம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் சலாம் வலைக்கும்னு சொல்றோம் இல்லையா அதுக்கு என்ன அர்த்தம் சொல்லுங்க நல்லா கவனிங்க சலாம் வலைக்கும்னு சொல்றோம் அன்பரை பார்த்து அன்பரை பார்த்து நான் சலாம் வலைக்கும்னு சொல்றேன் அவரும் அலைக்கும் சலாம்ன்றாரு சலாம் வலைக்கும்னு நான் சொல்லும்போது என்ன பொருளில் சொல்றோம் என்ன பொருள் அதுக்கு அதுதான் ஐயா கேட்டுக்கிட்டேன் ஏன்னா நான் நான் தப்பா மாற்றி சொல்லக்கூடாதுல்ல இவர் மீது சாந்தியும் சமாதானமும் உண்டாவதாக அப்படி சொல்லிட்டு அன்பரை பற்றி எனக்கு தெரியாது புத்தியா கிடையாது சாந்தியும் சமாதானமும் 
என்றால் உன் மனத்தில் அவன் மீது குறை சொல்லுகிற நிலை முற்றாக அழிந்து போக வேண்டும் அதுக்கு பேர் தான் சகோதரர் உண்மைதானே நான் சொல்றது எங்கே சகோதர சகோதர சகோதரத்துவம் சகோதரத்துவம் என்பது வீட்டிற்குள் தொடங்க வேண்டும் நான் அடிக்கடி சொல்லுவது போலே பிள்ளையை பார்த்தால் அவன் தப்பு பண்ணுறது மட்டும்தான் நமக்கு தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம் சகோதரத்துவம் வளருமா நம்ப வைத்த பிள்ளை குறையே தெரியுதுன்னா என்ன அர்த்தம் குறை ஏன் தெரிகிறதுன்னு உங்களுக்கு தெரியுதா குழந்தை யார் என்றே உங்களுக்கு புரியலை நீங்கள் நினச்சிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க தே ஹவ் கம் ஃப்ரம் யூ தந்தையிடமிருந்தும் தாயிடமிருந்தும் அவர்கள் வந்ததாக நீங்கள் நினைத்து கொண்டிருப்பதாக நம்பப்படுவதாக கருதப்படுகிறது ஆனால் உண்மையிலே குழந்தை உங்களிடமிருந்து வரவில்லை இறைவன் படைத்து கொடுத்திருக்கிறான் உங்கள் மூலமாக நீ வெறும் பிரிட்ஜி தான் உள்ள வச்சு எடுத்திருக்கிறாங்க பிரிட்ஜி ரொம்ப சொல்ல முடியுமா இன்னைக்கு குழம்பு நல்லா இருக்கிறதுக்கு காரணம் யார் தெரியல நாங்கள் கத்திரிக்காயே சொல்ல மாட்டேங்குது வெண்டக்காயே சொல்ல மாட்டேங்குது அந்த தக்காளியே சொல்ல மாட்டேங்குது இன்னைக்கு ஆனால் நல்லா இருந்ததுக்கு யார் காரணம் தெரியுமா அதுவே சொல்லலை மீன் சொல்ல மாட்டேங்குது நானும் நல்லா இருந்ததுக்கு நான் தான் காரணம் ஒன்று ஆனால் பிரிட்ஜி சொல்லுது நான் தான் காரணம் ஒன்று பிள்ளையை இறைவன் படைத்திருக்கிறான் உங்கள் மூலம் அனுப்பியிருக்கிறான் அவ்வளவுதானே ஆனால் நம் மூலம் வந்ததற்காகவே அந்த பிள்ளையை எவ்வளவு தாளிக்க முடியுமோ அவ்வளவு தாளிக்கிறதா அன்பு காட்டுங்கள் ஏகத்துவத்தை ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் அன்பால் மட்டும் நிரம்பியவர்களாய் இருக்கட்டும் ஏனென்றால் அதுதான் அல்லாவின் வழி ஆத்திரத்தால் நிறைந்தவர்களாய் இருந்து விடாதீர்கள் உறுதியாக இருங்கள் சிலது தவறு என்பதை நீங்கள் கட்டாயமாக தவறு என்பதை சுட்டிக்காட்டித்தான் ஆக வேண்டும் அதில் ஒன்றும் தவறு இல்லை தவறு என்று சொன்னாலே தவறி விடுவது தானே ஒன்று விழுந்து விடுகிறது கீழே தவறி விடுவது தானே வேணும்னே எவனாவது இப்போ இந்த வாட்சி இருக்குது இது தவறி விழுந்துடும் சரியாக கட்டாமல் விட்டுட்டால் தவறி விழுந்துடும் என்னைக்காவது நான் முட்டாள்தனமாக வாட்சை எடுத்து எனக்கு வாட்சி தேவை இன்னும் கீழே போடுவேனா பொறுமதியான பொருளை யாரும் வீணாக கீழே விட மாட்டார்கள் தவறி விழுந்தால் தான் உண்டு ஏகத்துவத்தில் தவறு இழைத்து விடுகிறவர்கள் யாராக இருந்தாலும் தவறி விழுந்திருக்குமே தவிர வேண்டும் என்று எந்த மூமினும் செய்ய மாட்டார் அவர்களுக்கு எடுத்து உரைத்து திருத்தவும் தூக்கி நிறுத்தவும் வழி கடந்து போகும் பொழுது அவர்களை நேர் வழிக்கு திருப்பவும் முயற்சிப்பவர்கள் தான் சகோதரத்தை நிலைநாட்ட முடியும் இது குடும்பத்தில் நிலைநாட்டுங்கள் குழந்தைகளிடம் நிலைநாட்டுங்கள் உற்றார் உறவினரிடம் நிலைநாட்டுங்கள் மொத்த மூமின் சமூகத்திலும் நிலைநாட்டுங்கள் தௌஹீத் என்பது ஜமாத் ஜமாத்தாக இருப்பதை பற்றி நாங்கள் விவாதித்த பிறகு நம்ம முதல்ல வேடிக்கையாக பேசிக் கொண்டிருந்தேன் உங்களோடெல்லாம் பழகின பிறகு ரொம்ப சீரியஸாகவே நான் நினைக்கிறேன் உம்மத்தே தௌஹீத் உண்டாக்கப்பட வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் ஏகத்துவத்துக்கான சமூகமாக இந்த சமூகம் இருக்க வேண்டும் அல்லாஹு தாலா உதவி புரிந்தால் அவன் ஆணையிட்டால் இதை நோக்கி இந்த சமூகத்தை எடுத்து செல்வதற்கு ஒரு சிறு துணை உதவியாக ஒரு சிறு துரும்பாகவாவது என் வாழ்நாளை நான் கழிக்க வேண்டும் என்று விரும்புகிறேன் இந்த உண்மத்தை உண்மத்தை தௌகித்தாக ஏகத்துவத்தை ஏற்ற சமூகமாக இந்த சமூகத்தை ஆக்கியே தீர வேண்டும் அதற்கு என்னாலே ஒரு சிறு துரும்பளவிற்காவது பணியாற்ற முடியும் என்றால் நிச்சயம் பணியாற்றுவேன் இங்கே வரவேற்பளித்து இந்த நாட்டில் என்னை பராமரித்து சகோதரர்களாய் சகோதரர்களாய் இருந்து நீங்கள் எனக்கு காட்டிய அன்புக்கும் உதவிக்கும் உறவுக்கும் நன்றி தெரிவிக்க வெறும் வார்த்தைகளாலே தெரிவிக்க முடியாதவனாய் உங்கள் உறவுகளை எல்லாம் உணர்வுகளாய் சுமந்து செல்ல இருக்கிற இந்த தருணத்தில் உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி தெரிவிக்கிறேன் இப்படி இதையெல்லாம் ஆக்கி வைத்த அற்புதமாக ஆக்கி வைத்த அல்லாஹு தாலாவுக்கு எல்லா பொருளையும் சூட்டி நினைவு கூர்ந்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் அஸ்லாம் வலைக்கம்
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دنیا میں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے اللہ اللہ تعالی کے الگ پر کرنا ہی کا نام ہے எங்களுக்கு மத்தியிலே வருகை தந்து ஏராளமான அறிவுரைகளை வழங்கி இருக்கின்ற இரண்டு அறிஞர் பெருமக்கள் இன்று அவர்களுடைய கடைசி உரையை முடித்திருக்கின்றார்கள் இந்த இன்றைய தலையங்கம் தீனை நிலைநாட்டுங்கள் அதில் பிரிந்து விடாதீர்கள் நாங்கள் எல்லோரும் சகோதரர்கள் மூமின்கள் அல் முஸ்லிம் அகுல் முஸ்லிம் முஸ்லிம் என்பவர் மற்றொரு முஸ்லிமுக்கு சகோதரராக இருக்கிறார் என்ற அந்த தத்துவத்தை அல்லாஹு தலுடைய வேதத்தில் இருந்தும் நபி சலாசனுடைய அந்த பொன்மொழிகளில் இருந்தும் நமக்கு எடுத்து கூறியிருக்கிறார்கள் அஷேக் அகார் முகமது நலிமி அவர்கள் எங்களுக்கு அதாவது நான் ஒரு காலத்தில் கிடைத்ததுண்டு அதாவது சிலர்கள் ஷேக் அவர்களை பற்றி சொல்வார்கள் அவர்களிடத்தில் ஏதாவது ஒரு கேள்வியை கேட்டால் சுற்றி வளைத்துக் கொண்டு பதில் சொல்வார்கள் என்று நான் அப்படித்தான் ஒரு காலத்தில் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன் ஆனால் அவர்கள் ஏன் அந்த மாதிரி தெளிவான முறையில பதில் சொல்கிறார் சொன்னால் சமூகத்தை பிளவுபடுத்தி விடக்கூடாது அவர்களை பிரித்து விடக்கூடாது அவர்களை ஒற்றுமையோடு இயங்க செய்ய வேண்டும் என்ற அந்த ஒரு ஆழமான அந்த அறிவின் காரணமாகத்தான் அவர்கள் அந்த மாதிரி இருக்கிறார்கள் என்ற உண்மையை நீண்ட நாட்களுக்கு பின்பு நான் அவர்களுடைய பாடங்களிலே அந்த பாடங்களிலே அமர்ந்த ஒரு மாணவன் என்ற வகையிலும் நான் அதை புரிந்து கொண்டிருக்கின்றேன் நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா அவர்களுடைய அருள்முறையிலே நிறைய இடங்களிலே இந்த ஒற்றுமையை பற்றி பேசுகின்றான் அதை தான் அவர்களுடைய தலையங்கமாக இன்றைய தினத்திலே எங்களுக்கு சுட்டி காண்பித்திருக்கின்றார்கள் அடுத்ததாக அவர்களுடைய அந்த பாடங்களை எல்லாம் நிச்சயமாக நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் படிக்க வேண்டும் ஆத்மாவை பரிசுத்தப்படுத்துவது உள்ளம் இருக்கின்றதே அது பார்ப்பதற்கு தான் சிறிய ஒரு உறுப்பாக இருக்கிறது ஆனால் அந்த உள்ளத்திலே ஏராளமான செய்திகளை நாங்கள் அதாவது பதிவு செய்து கொள்ள முடியும் அந்த அளவிற்கு விசாலமானதாக அல்லாஹு தலா அந்த உள்ளத்தை படைத்திருக்கின்றான் ஆதலால் தான் அல்லாஹு தலா கூறியதாக நிச்சயமாக அல்லாஹு தாலா உங்களுடைய உருவத்தையோ உங்களுடைய செல்வத்தையோ பார்ப்பதில்லை மாறாக உங்களுடைய உள்ளத்தையும் உங்களுடைய செயல்பாடுகளையும் தான் அல்லாஹு தாலா பார்க்கின்றான் இது போன்ற ஏராளமான ஹதீசுகள் இந்த உள்ளத்தினுடைய ஆழத்தை பற்றி நமக்கு தெளிவுபடுத்தக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த அடிப்படையிலே அஷேக் அகார் முகமது அலிம் அவர்கள் எங்களுக்கு அதாவது மனதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் பரிசுத்தப்படுத்த வேண்டும் அதாவது மனதிலே வந்து பொறாமை கால் புணர்ச்சி இதுவெல்லாம் இல்லை என்று சொன்னால் நாங்கள் எல்லோரும் நிச்சயமாக சகோதரர்களாக இருப்போம் என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை அதற்காக நாங்கள் பயிற்சி எடுக்க வேண்டும் சும்மா ஏதோ ஒரு பயான கேட்டோம் போய்விட்டோம் என்று சொன்னால் அது அவ்வளவு சீக்கிரமாக வந்துவிடாது ஒவ்வொன்றுக்கும் பயிற்சி தேவை ஒரு துறையில நாங்கள் முன்னேறி வர வேண்டும் என்று சொன்னால் அதற்கு நாங்கள் எவ்வளவு தூரம் பயிற்சி எடுத்துக் கொள்கின்றோம் இன்னைக்கு நம்ம சகோதரர்களிடத்தில் சகோதரர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு குறைபாடு என்ன சொன்னால் ஏதோ வந்தோம் பயம் கேட்டோம் சென்று விட்டோம் இப்படி அது எல்லா சகோதரரும் சொல்லவில்லை அது அதிகப்படியாக சில சகோதரர்களுடைய அந்த நிலைமைகள் அப்படி இருக்கிறது ஏன்னா சொன்னா உலகம் அவர்களை அவ்வளவு தூரம் பிஸியாக ஆக்கிவிட்டது ஏன்னா அதை பற்றி சிந்தித்து பார்ப்பதில்லை அதற்கான பயிற்சிகளை எப்போது எப்படியாக நாங்கள் முறையாக மேற்கொள்ள வேண்டும் என்றும் நினைப்பதில்லை நிச்சயமாக பயிற்சி எடுத்தால் தான் அது எங்களிலே அந்த செயல்பாடு வரும் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகம் இல்லை அதே போல டாக்டர் அப்துல்லா அவர்கள் மனோதத்துவ நிபுணராக இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு தெரியும் இந்த மனம் என்பது எவ்வளவு தூரம் ஆழமான ஒன்று அந்த மனதில எத்தகைய நோய்கள் எல்லாம் ஏற்படுகின்றன அந்த நோய்களை எப்படியெல்லாம் நாங்கள் குணப்படுத்த முடியும் அப்படி அந்த நோய்களை குணப்படுத்துவதற்கு தான் அல்லாஹு தலையுடைய வேதத்திலும் அருமை நாயகம் சராசனுடைய 
அந்த வாழ்க்கையிலும் எங்களுக்கு அது மருந்துகள் இருக்கின்றது ஆனால் டாக்டர் அவர்கள் அதை தங்களுடைய மனதத்துவ அந்த கல்வியிலே படித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் அல்லாஹும் ரசூலும் எங்களுக்கு தங்களுடைய வழிகாட்டுதலிலேயே அதை எங்களுக்கு காண்பித்து விட்டார்கள் அதை பார்த்து டாக்டர் அப்துல்லா அவர்கள் அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் நாம் கற்ற அந்த விஷயங்கள் எல்லாம் இந்த குரானிலும் ஹரீசிலும் இவ்வளவு இலகுவான முறையிலே ஆழமாக கூறப்பட்டிருக்கிறதே என்று அவர்கள் வியந்து போயிருப்பதை தங்களுடைய உரைகள் எல்லாம் சொல்லி இருக்கின்றார்கள் ஆதலால் மனம் என்பது இருக்கின்றது நிச்சயமாக அதுதான் அசலாக இருக்கின்றது நபிசராஜன் சொன்னார்கள் இன்னஃபில் ஜசதி முதுகத்தன் இதா சலகத் சலகல் ஜசது கொள்ளுகு வைதா பசதத் பசதத் ஜசது கொள்ளுகு அலா வகி அல்காது நிச்சயமாக உடலிலே ஒரு சதை தொண்டு இருக்கின்றது அது சீராகி விட்டது என்று சொன்னால் உடல் முழுவதும் சீராகிவிடும் அது சீர்கட்டு விட்டது சீர்கட்டு விட்டது என்று சொன்னால் உடல் முழுவதும் சீர்கட்டு விடும் என்று சொன்னால் நாங்கள் பார்த்துக் கொள்ள வேண்டும் உடம்புக்கு பிரதானமாக மனம் தான் இருக்கின்றது ஆதலால் நாங்கள் மனதை தூய்மைப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் எங்களுக்கு மத்தியிலே சகோதரத்துவம் அமைய வேண்டும் என்று சொன்னால் அடுத்த ஒரு விஷயம் இரண்டு அறிஞர்களுமே இந்த மனதை பற்றி அதிகமாக எங்களுக்கு கற்றுத் தந்திருக்கின்றார்கள் அந்த அடிப்படையிலே நாங்கள் மனதை பரிசுத்தப்படுத்தி அதற்கு பயிற்சி அளித்து ஒற்றுமையாக நாங்கள் வாழ வேண்டும் நாங்கள் அதாவது எங்களுடைய அழைப்பை ஏற்று தங்களுடைய சிரமங்களை எல்லாம் பாராது இரண்டு அறிஞர்களும் இங்கே வருகை தந்து ஏராளமான நல்ல அறிவுரைகள் எங்களுக்கு வழங்கி இருக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு நாங்கள் எங்களுடைய இஸ்லாமிய அழைப்பு வழி மையத்தின் சார்பாகவும் இன்னும் இங்கே இருக்கக்கூடிய சகோதர சகோதரிகளின் சார்பாகவும் இந்த ஜமாத்தின் சார்பாகவும் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் பல அல்லாஹு தாலா அந்த இரண்டு அறிஞர்களுக்கும் உடல் நலத்தை தர வேண்டும் அவர்களுக்கு அவர்களுடைய ஆயுள்களை அதிகமாக்க வேண்டும் மீண்டும் அவர்கள் இங்கே வருகை தந்து எங்களுக்கு ஏராளமான அறிவுரைகளை கூற வேண்டும் குறிப்பாக எங்களை ஒற்றுமைப்படுத்தி இருக்கின்றார்கள் அதாவது அஷேக் அகார் முகமது நலிம் அவர்கள் வருவது ஒவ்வொரு முறை வரும் பொழுதும் அவர்கள் மூலமாக எங்களுக்கு ஒற்றுமை உணர்வு ஏற்படுகிறது என்பதிலே எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை வல்ல அல்லாஹு தர எங்களுக்கு அத்தகைய ஒற்றுமையை தர வேண்டும் அவர்களை மீண்டும் மீண்டும் எங்களுக்கு மத்திய வர செய்து எங்களுக்கு மத்தியிலே ஒற்றுமை வளர்க்க வேண்டும் நாங்கள் அவர்களுக்கும் நாங்கள் இந்த நல்ல நேரத்திலே துவா செய்து கொள்கின்றோம் அடுத்தபடியாக இவ்வளவு காலமாக இந்த நிகழ்ச்சிகளை எல்லாம் நல்ல விதமாக நடைபெற செய்த எல்லாம் அல்ல அல்லாஹுக்கு நாங்கள் நன்றி செலுத்திக் கொள்கின்றோம் அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் இந்த நிகழ்ச்சிகளுக்கெல்லாம் வருகை தந்து கலந்து கொண்ட சகோதர சகோதரிகள் தாய்மார்கள் சகோதரர்கள் எல்லோருக்கும் நாங்கள் நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம் வாசல் தாவான அலமதுல்லாஹி ரபில் ஆலமீன் அஸ்லாம் வலைக்கம் வரமத்துல்லாஹி வரகாத்து ما بهندك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك